குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் ஆக்சுவலாக இன்னும் எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை இன்றைய சூழ்நிலைப்படி கல்யாணம் ஆகலை இருந்தாலும் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தாகத்தில் தண்ணி குடித்து முடித்தவனை விட தாகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தான் அந்த தண்ணியோட வேல்யூ ரொம்ப சிறப்பாக புரியுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அப்படி என்ன டாபிக் இன்னைக்கு அப்படின்னா நல்ல கேள்வி இது திருமணத்திற்கு பின் மனைவியுடன் கணவன் நிம்மதியாக வாழ்வது சாத்தியமா இதுதான் இன்றைய டாபிக் இன்றைய கேள்வி ஆக்சுவலாக இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக சாத்தியம் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது பட் என்ன வாட் இஸ் த பிக் டீல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தயாராக இது மெயினாக இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் மகன்களுக்கு கணவன்மார்களுக்கு இதை நான் வந்து டெடிக்கேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு உனக்கு என்னப்பா அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடையாது ரெண்டு புத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று சொல் புத்தி இன்னொன்று சுய புத்தி திருவள்ளுவர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உலகத்துக்கே தேவைப்படக்கூடிய உலக பொதுமுறைன்னு கூடிய திருக்குறளில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளில் எழுதினார் அவர் எந்த புக்கை பார்த்து இவ்வளோ பெரிய திருக்குறள் எழுதினார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு புக்கு படிக்கிற பழக்கமும் கிடையாது அவர் புக்கு படிக்கிற ஆளும் கிடையாது அப்போ எப்படி அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய ஞானம் அவருக்கு கிடைச்சது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுவும் பண்ணாமல் சும்மா இருந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஒடுக்க தெரிந்தால் அந்த சித்தாந்தம் என்பது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செயல்படும் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு சித்தாந்த அளவுக்குலாம் செயல்படல அனுபவம் அது போக பார்க்குறவங்க பேசுகிறது இதை வச்சு ஒரு சில விஷயம் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக திருமணத்திற்கு பின்பு கணவ கணவன் வந்து மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ்கிறது சந்தோஷமாக வாழ்கிறது சாத்தியம்தான் ஆனால் கணவன்மார்கள் சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக இதில் நோட் பண்ணியே ஆகணும் நோட் பண்ணி சில விஷயங்கள் மாற்றினா மட்டும்தான் அந்த நிம்மதி சந்தோஷம் என்பது நிச்சயமாக திருமணத்திற்கு பின் கிடைக்கும் இல்லைனா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எழுதி தரேன் என்ன காரணம்னு வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனித வாழ்க்கையிலையும் ஒரு உடல் தேவை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று தேவை அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் இருக்குது வயிற்று தேவை சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் சம்பாதிக்கிறோம் உடல் தேவை அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு துணையை நமக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக மனைவி அப்படின்ற வார்த்தையை என்னை கேட்டால் தவறான வார்த்தை தான் துணைவி அப்படின்ற வார்த்தை தான் மிக சரியான வார்த்தையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து கடைசி காலகட்டம் வரைக்கும் நமக்கு துணையாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அவங்க நம்மளுடைய எல்லா நல்ல நல்லது கெட்டதுலேயும் இருப்பாங்க கஷ்ட நஷ்டங்களில் இருப்பாங்க எல்லா விஷயங்கள்லேயும் இருப்பாங்க அதனால தான் நமக்கு துணையாக வருவதனால துணைவி அப்படின்றோம் உடல் தேவை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மனிதனுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில் தேவைப்படக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கூட இருந்து நம்மளை வழி நடத்துவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோம் மேக்கர்ன்றது நீங்கள்லாம் சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாப் அது நம்ம வெளியில் போய் ஒரு பத்து இடத்துக்கு போனால் கூட நமக்கு வெரைட்டி வெரைட்டியாக நாலு விஷயங்களை பார்க்குறோம் நாலு கம்பெனியை மீட் பண்ணுற நாலு பேரை பார்க்குறோம் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் ஒரே வேலையை பார்க்குற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இரிட்டேஷன் உலகத்திலேயே கிடையாது அதுதான் ஹோம் மேக்கர்ன்ற ஜாப் அப்போ அவங்களுக்கு வீட்லேயே ஒரே விஷயத்தவே கண்டினியூவாக பண்ண 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 பெண்கள் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப கடுப்பாயிடுவாங்க அப்போது இதனால தான் அந்த கடுப்பு இந்த டென்ஷன் கவலைகள்லாம் எங்கே காட்டுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க வந்து மறுபடியும் கடவுன்மார்கள்கிட்டயே வந்து விழுகிறது நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெண்கள் பக்கம் நியாயம்னு நான் சொல்ல வரல பட் இதில் நம்ம நியாய தர்மன்ற விஷயத்துக்கே போக வேணாம் காமனான சில ஃபேக்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்ப்போம் காமனான ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி முதல்ல ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாதுங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவனோட படைப்பில் ஆண் மகன் என்பவன் நார்த் போல் அப்படின்னா பெண் மகள் என்பவள் சவுத் போல் இது ரெண்டும் சேரவே சேராது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ மிகப்பெரிய ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த உமன் அண்ட் மென் போத் ஆர் இஸ் டு பி என்ஜாய்டு நாட் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்றாங்க அப்போ என்ன ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கோம் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறக்க நம்ம பிறக்கலை எப்படி எதனால புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களோட எண்ண பதிவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குற விஷயங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட எண்ண அலைகள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ நேற்று இருந்த மகாவிஷ்ணு இன்னைக்கு இருக்க மாட்டான் நேற்று இருந்த சுப்பிரமணி இன்றைக்கி இருக்க
வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைங்க வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்கும் சரி மிக சிறப்பாக இருக்கணும்னா கணவன்மார்கள் மனைவி எப்போ பார்த்தாலும் என் மனைவி எனக்கு டார்ச்சர் பண்ணுறான் பிரச்சனை பண்ணுறான்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்கிறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை கண்டிப்பாக உங்கள் மேலே இருக்காது நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் என்ன காரணம் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஒரு சம்பவம்னு ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா அது தனியாலாம் நடக்காது அதுக்குன்னு சில காரண காரியங்கள் இருக்கும் அதை சுற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் சுற்றி மட்டும்தான் ஒரு பிரச்சனைன்றது நடக்குமே தவிர நம்மளுடைய ஈடுபாடு நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனை என்பது வராது சப்போஸ் அப்போது இதை நான் பேசுகிறேன்னா ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்காக போகும் அப்போ என் மனைவி எப்படி நான் புரிஞ்சுக்க வைக்கிறது என் மனைவி எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான்னா ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா லைஃப் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் திருமண வாழ்க்கைக்கு பின்னாடி என்னென்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லுவாங்க மனைவி வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவன் நம்மளை கொஞ்சணும்னு ரொம்ப ஏக்கப்படுவாங்க ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் அவங்க மனைவி ஆனால் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது வயசு ஆனாலும் தான் ஒரு நியூ மெட்டீரியல் நான் இன்னும் பொண்ணாக தான் இருக்குன்ற தாட் ப்ராசஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் வயசாயிருச்சுன்னா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்போ என்னென்னா லவ்வுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு வேகம் உத்வேகம் அந்த ஒரு காதல் அந்த ஒரு அன்பு கருணை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இருக்காது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அவங்க உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்காங்க பார்த்தோன்னே சீ அவ்வளோதான் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ன்ற மாதிரி ஆயிரும் அப்படி நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது முதல் கண்டிஷன் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனைவியை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புது மனைவியாக தான் பார்க்கணும் இல்லாட்டினா போர் அடிச்சிடும் டென்ஷன் ஆகிடும் கடுப்பாகிடும் ஸோ அந்த ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க எதிர்பார்க்குறது ராணி மாதிரி என்ன நடத்தணும்ல யாரும் எதிர்பார்க்கலைங்க என்னைய சந்தோஷமாக வச்சுக்க போகுதுன்னு தான் நினைக்கிறாங்க அப்போ என்னென்னா பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அவங்கக்கிட்ட வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க நீங்கள் கொஞ்சம்னு எதிர்பார்ப்பாங்க காரணமே இல்லாமல் போய் முத்தம் விடுங்க உங்கள் மனைவிக்கு நீ ஏன்னா ரேண்டமாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கிஸ்ஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவ்வளோ ஹாப்பி ஆவாங்க என்ன காரணமே இல்லாமல் வந்து முத்தம் கொடுத்துட்டு போகிறேன் காரணம் இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய முத்தம் எதை விளக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது ஒரே அர்த்தம் தான் இவனுக்கு நம்மளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது மட்டும்தான் அர்த்தம் ஸோ அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து முத்தம் விடுங்க ரெண்டாவது அவங்க மனசில் என்ன இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் செயல்படுத்துங்க அவங்க மனசில் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் செயல்படுத்தாமல் இருக்குது மிகப்பெரிய பாவம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க எங்கேயாவது வெளியில் போகணும்னு நினைக்கிறாங்களா அவங்க அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களே வெளியில கூட்டிட்டு போங்க அதை விட அவங்களுக்கு சந்தோஷம் என்னவா இருக்க போகுது நினைக்கிறீங்க சோ முதல்ல நல்லா கேர் பண்ணுங்க மெயினா பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க நீங்க பர்சனலாக இருக்கும்போது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களே இல்லையா ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ரெஸ்பெக்டை எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த நேரத்தில் கலாய்க்கிறதுன்றதுக்காகவோ காமெடின்றதுக்காக ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் அவங்கள நீங்கள் மட்டம் தட்டலாம் ஓயாமல் அதே நீங்கள் வேலையாக பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே வெறுப்பு வரும் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் மனைவி மேலே வெறுப்பு வரும் அந்யோன்யம் என்பது வாழ்வில் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எப்பயுமே திருமண வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொடுக்கும் நிலையில் தான் இருக்கணும் வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே அப்படி இருந்தீங்கன்னா வேறு லெவல் வாழ்க்கை இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே திருமண வாழ்க்கையில் கொடுக்கும் நிலையிலேயே இருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் எப்படிப்பா கொடுக்கும் நிலை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முத்தம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கறதுல கூட ஒரு 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 கொடுக்கும் நிலை இருக்குது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிப் டு லிப் ஒரு கிஸ் ஒன்று பண்ண போகிறீங்கன்னு வைங்க உங்கள் மனைவிக்கு நீங்கள் இன்பம் வேணும் அப்படின்ற அந்த முறையில் அனுபவிக்கணும்னு நீங்கள் கிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய புரிதல் வேற மாதிரி இருக்கும் அதை அவங்களால சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஈவன் பாய்ஸ்னாலே அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு இந்த இன்பம் வேண்டாம் இந்த முத்தத்தை நான் உனக்கு சந்தோஷமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் நீங்கள் கிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய வைப்ரேஷனே வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த முத்தம் கொடுப்பதில் கூட அந்த கொடுக்கும் அப்படின்ற கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்குது இந்த மாதிரி தான் செக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உணவு முறைகளாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற பொருளாக இருக்கட்டும் கொடுக்கும் நிலைக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஃபைனலாக இதுதான் மெயினான பாயிண்ட்டு இதை மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமானது கிடையாது மாறி மாறி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் திருமணம்னு வந்துட்டேன் முதல்ல நீங்கள் திருமணம் பண்ணலனா மிக சிறப்பு திருமணம் பண்ணிட்டீங்க அப்படி எனக்கு திருமண வாழ்க்கை வேணும்னு வந்துட்டீங்கன்னா
அந்த பாதிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா அன்னைக்கு அந்த பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அன்னைக்கே மறந்துடணும் அவங்ககிட்ட அதை நீங்கள் கேர் பண்ணவே கூடாது அதை பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அடுத்த நாளோ இல்லை அதுக்கு அடுத்ததோ உங்கள் மனைவியோ இல்லை கணவனோ பண்ண விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரும் ஞாபகம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படின்னா திருமண வாழ்க்கையில் மூளை இதயம்னு ரெண்டு இருக்குது மூளை சொல்லும் அவள் பண்ணது தப்புன்னு ஆனால் இதயம் சொல்லும் அன்பு தான் முக்கியம் அவள் என்ன இருந்தாலும் உன் மனைவி விடா அப்படின்னு எந்த ஒரு கணவன் மூளை சொல்வதை ஒதுக்கி விட்டு இதயம் சொல்வதற்கு அதிகமான மதிப்பு முக்கியத்துவமும் கொடுக்கிறானோ அவனோட வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்கும் உங்கள் மனைவி உங்களை வேறு லெவலில் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சொன்ன பாயிண்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க நிச்சயமாக திருமண வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்கும் திருமணத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ பொறுமையாக உட்காந்து இந்த டாப்பிக்கை கேட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் ஒரு நாள் மீண்டும் ஒரு ஒரு லவ்லியான ஒரு டாப்பிக்கில் உங்கள் அனைவரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம மோட்டிவேட்டர் மகாவிஷ்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டியான பெல் ஐக்கான் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நாங்கள் எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன்ஸில் கண்டினியூவாக ரெகுலராக வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அன்டில் தென் இட்ஸ் பாய் பாய் ஃப்ரம் மகாவிஷ்ணு சைனிங் ஆஃப